，南方，怎么不做了？小薇，你怎么也在这儿？小薇，你先别激动啊！起来，你下来陪我好不好？你喝多了，我送你回去。南方，你怎么喝那么多酒啊？来来来，坐一会儿。别管我。谢南方，你真的是疯了！祝你生日快乐，祝你生日快乐。幸好今天还剩十分钟，生日快乐！吹蜡烛呀！这是我亲手做的蛋糕，你要是不嫌弃的话，就吃一口。你可以自己尝尝。南方，我终于真正和你在一起了。嗯，小薇，你好，小薇，真的喜欢上苏小雨。生日快乐！是我，马上去查一下苏少言外婆家的地址，还有。把付新闻的电话地址给我。别再死缠烂打了，男方永远不会爱上你。三年的暗恋，半年的婚姻，还以为终于守到云台见玉女，原来这是一场彻头彻尾的事。苏少言在哪里？什么？少言又不见了？你确定你没看到过他？老娘这两天天天在公司加班，看到黑眼圈没？我哪里有空见他？一有他消息，立马联系我。喂，盛南方，你把话说清楚再走。死渣男，长得帅有什么屁用？苏少言，别让我找到你。啊，儿子，爷爷怎么样了？他在医院抢救。医生，医生，医生，对不起，我们已经尽力了。<笑>去少爷，可是爷爷，既然南方他有喜欢的人
，不如我们还是把婚礼取消吧。今天的事情你也看到了，你真的甘心男方和这种女人在一起吗？我，孩子，爷爷的时间不多了，就算你帮我一个忙，试试。做我们盛家的孙媳妇，南方这孩子十岁上就没了父亲，外表虽然冷酷无情，其实啊，他真正需要一个关心他的人呐、啊。好，我答应你，我一定竭尽全力让他幸福。以以后，叫我，叫我给你。爷爷，爷爷，我打你个畜生东西！爷爷，少爷。爷爷，虽然我不知道具体情况，但是时代变了，南方说的话也不无道理，不如您就放下成见，听听南方的话吧。今天就看在少爷的面子，我今天饶了你，臭小子！好好想一想，谁才是值得你珍惜的人？喂，少爷，公司通知我回去上班了，不仅赔礼道歉，还给我加了工资呢。原来真不关盛南方的事儿，都是那个张天威搞的鬼。希文的事，是我错怪你了。这没什么，只是我看不惯，有人打着我的旗号，自作主张罢了。总之，还是谢谢你。这个药膏对伤口的恢复很有效，你自己不方便，我帮你吧。你不回答，我就当你答应了。你把那个拿上，你也受伤了。其实我觉得，南方他这个人，表面上看起来是不近人情的，但其实内心是很温柔的。我相信。只要我真心对待他，他肯定是能够感受到的。是是是，总之呢，你老公什么都好。他受南方大概上辈子是拯救了银河系，这辈子他娶了你这么好的老婆吧？哪有那么夸张啊？反正啊，他要是再敢欺负你，那我就。啊